Hola, eh, este es el temario para la clase de hoy. Vamos a ver, eh, eh, el, básicamente nos vamos a referir al material gráfico y, y, cómo, eh, y qué impacto tiene el aprendizaje. Derivado de eso, lo que es la teoría de codificación dual eh, y por qué un diagrama vale más que 10.000 palabras, como dice el título ahí. Y para entender un poco cuáles son los fundamentos de los organizadores gráficos, y por último, va a haber algo de neurociencia relacionado con los organizadores gráficos. Bueno, eh, muchas de las diapos, eh, a mí me gusta eh, destacar aquí los autores, están basados en este señor que se llama Oliver Caviglioli, ¿ya? <coughs> que es, es un señor que vive en Inglaterra. ¿ya? Tiene varias charlas TED y está en YouTube, así que les recomiendo eh, ir a verla. Eh, y que él, él se especializa en este tema del... De, del de impacto que tienen las gráficas en el aprendizaje. Eh, y bueno, nosotros, al menos en la docencia universitaria, parece muy relevante eh, utilizar en la, nuestra enseñanza eh, imágenes. O sea, somos fanáticos, digamos, de lo que es el uso de los PowerPoint, por ejemplo. ¿ya? O como lo que estamos haciendo aquí. Entonces parece que hace un cierto sentido o, ocupar el material gráfico. Entonces, uno eh, diría que es important, por, eh, importante el material gráfico de la docencia y vamos a tratar de explicar el por qué. Entonces, una de las primeras preguntas que eh, me gustaría abordar es que eh, en vuestra experiencia, cuando están preparando una clase o una actividad, ¿cómo es que ustedes deciden? Y esta, esta pregunta es bastante... Eh, eh, curiosa porque no, no sé si es algo que uno se lo cuestiona eh, tradicionalmente ¿cuánto de una cosa u otra eh, es, eh, o cuáles son las decisiones detrás de ustedes para decidir cuánto usar de texto o de material gráfico por ejemplo un organizador gráfico en vuestra docencia ¿Ya? ¿cómo lo deciden? ¿Ya? ¿cuál es el criterio? ¿alguien quisiera opinar por favor? Es difícil la pregunta. Profesor, yo, a pesar de que yo no hago PowerPoint porque me queda muy poco tiempo siempre, <ríe> eh, siempre yo trabajo en básica y siempre acompaño con un dibujo y el dibujo ha sido maravilloso porque todo a partir del dibujo o, con, claro, el, eh, bueno, no tan, tan así como el de la derecha, porque los míos son más chicos, se demoraría un año en copiar el ese organizador. Pero, por ejemplo, si estás pasando, no sé, la planta, el ciclo de la planta así dibujado, bien, bien, bien interesante, que lo pintan además, y, poner, y eso, eso el, el hecho de dibujar, eh, les queda la imagen, y, y pintarlo también, porque van repasando, y, y a veces un poco más de texto menos, pero yo creo que es fundamental el tema del dibujo, porque ellos se acuerdan del dibujo después, y dicen, ah, ya, esto era así. Esa es mi experiencia, porque yo trabajo con niños muy chicos. Ya, interesante. Entonces aquí tenemos factores que tienen que ver con la edad de nuestro estudiante y otro, el hacer, el representar, que no necesariamente, como dice Claudia, es esto que puede ser un poco más complicado, pero el hacer cosas eh, como un dibujo, un esquema, les eh, ayuda. ¿Alguien más opina lo mismo? ¿Tiene algo, algo distinto que opinar? En mi experiencia... No. Ay, perdón. Dale nomás. Ya, en mi experiencia me he dado cuenta, este es mi primer año haciendo clases, y conversando también con mis alumnos me he dado cuenta que ellos se cansan y se aburren cuando incluso el PowerPoint incluye demasiado texto. Eh, por ejemplo, tienen una profe de lenguaje que los hacía copiar, no sé, 10 eh, diapositivas de mucho texto, y les estaban muy desmotivados en, en esa asignatura, entonces me di cuenta que entre menos texto, eh, los niños eh, disfrutan más la clase y están mucho más motivados e interesados en la clase. Eso. Gracias, muy, muy interesante eso. Eh, eh, eso uno lo podría eh, resumir diciendo que tiene que ver con un problema de la atención. ¿ya? Es difícil mantener la atención <ríe> por largos periodos de tiempo en estudiantes. Profesor. Dos sí. aportes. Eh, Claudia me llegó a recordar, eh, perdón, primero Anita María que está levantando la mano. 
Ah, ya, gracias. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso que soy profesora de lenguaje, tengo que sí o sí presentar texto. No así tan fome como decía Leonardita <risa> con tantas diapos, pero sí tengo que llevarlos a que ellos se enfrenten a, a un texto. Trato de ocupar textos breves en lo que se trata de, de por ejemplo, la educación online. Pero, lo, ¿cómo ocupo las imágenes? Las imágenes las ocupo para motivar a la temática, para invitarlos a reflexionar sobre la temática. Entonces, cuando ya tengo la motivación y capto la atención a través de la imagen, ahí los, los preparo como para que se enfrenten al texto, más motivado. Y ahí voy jugando con eso. Gracias, gracias. O Quería sea, por... parece ser que, o sea... Todos como en que entendemos un poquito que tiene que ver como una especie de balance y, y parece ser que un poco intuitivo eh, entre lo que es eh, imágenes y texto. ¿ya? Sí, ahora sí. Quería aportar que me acuerdo en mi formación de pregrado, eh, mi profesora de, de lenguaje, precisamente la que nos enseñaba la didáctica del lenguaje, nos hablaba mucho del tema del significado y el significante la importancia para los niños, sobre todo de edad muy chiquitito, que cada palabra tú le tenías que, para generar el lenguaje, tenías que generar el significado. Y para eso el uso de imágenes era muy importante. Luego en los años también nos hablaban de la importancia del, de precisamente estos power o, o, o la imagen que tú le generaras, pero que en, en materia de quinto, sexto, se habla de que estas, estas diapos no deben ser sobrecargadas. Puedes hacer mil diapos pero ojalá que sea cada diapo muy, muy precisa, para que el niño no se canse y se agote. Eso. 55, claro. <risa> no, Fernando, perdón, Fernando está levantando la mano. Anita, se te quedó la mano arriba. Hola, sí. No solo quería agregar, estoy de acuerdo con los comentarios que han realizado antes, quería agregar que esta decisión de cuál, cómo se decide también depende de las capacidades del profesor de conceptualizar ciertos conceptos. Me pasa que, por ejemplo, yo más que clases en sí hago talleres para adultos, pero muchas veces cuando queremos eh, comunicar conceptos en lo personal, trato de eh, aquellas cosas que sé que estoy poniendo mucho texto en la diapositiva, trato de conceptualizarla. Y finalmente también sabiendo que esa, esas diapositivas que van a utilizar luego, Igual las van a usar para estudiar, entonces trata, trato de cierta manera de mi esquema mental llevarlo al PowerPoint para explicar y que ellos mismos después generen su propio. Pero depende de la capacidad del profesor el conceptualizar ciertas cosas, porque no se trata solo de poner imágenes nomás. Por más que uno ponga una imagen y hable encima, no siempre es bueno o, o efectivo. Eso. Sí, bueno, si recordamos a Rosenstein, ahí entran dos principios básicos lo que tú acabas de decir, Fernando. Entregar el modelo pero también conceptualizar y que el profesor reco reconociera su materia para que pueda claro. entregar la información en pasos pequeños. Así que aplicas a Rosenstein. Sí, no, la es que lo estudié. Ah, la semana. <risa> <risa> bueno, eh, gracias Fernando. Aquí hay un punto eh, bien interesante que eh, tratado Fernando, tratado Angélica, respecto a este como de el, el esquema mental, el modelo, el concepto. ¿eh? Vamos a llegar a eso, ¿ya? Entonces, entonces la pregunta que uno se hace, estas decisiones que uno toma, tendrá que ver con cómo organizamos el conocimiento y eh, a diferencia de muchas clases en que hemos utilizado esta imagen, ahora nos vamos a meter allá adentro. A ver, ¿qué onda allá adentro? ¿Ya? Esa, esa es la idea de la clase. Entonces, ¿qué nos dice un poco la neurociencia cognitiva acerca de la relevancia de los textos e imágenes para el aprendizaje. ¿ya? 